हाय मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं वापस आ गई हूँ लेके एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन रेसिपी जो कि आप सब ने बहुत ज़्यादा डिमांड की है जो कि हमारा समोसा तो आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में मार्केट स्टाइल में नहीं जैसे कि वो हलवाई बनाते एकदम खस्ता और अंदर मसालेदार आलू और इसको बनाने के ना मैं आपको सारे टिप्स ट्रिक्स और सीक्रेट शेयर करती जाऊँगी तो वीडियो एंड तक ये ज़रूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो ये बढ़िया सा खस्ता समोसा बनाने के लिए एक बारात में हम ले लेंगे दो कप मैदा जो कि है करीबन 250 ग्राम फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और मैं डाल रही हूँ एक चौथाई चम्मच अजवाइन का जिसको मैं अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ ताकि वो अच्छा सा फ्लेवर दे दे इसमें इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी घी यानी कि मोइन तो यहाँ पे मैं मोइन के लिए घी यूज़ कर रही हूँ करीबन चार से पाँच टेबल जो कि है करीबन एक चौथाई कप और इसे मिक्स करेंगे आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन घी से ना इसका जो क्रस्ट आता है ना यानी कि इसकी ऊपर की जो परत आती है ना वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है तो इसे ऐसे ही थोड़ी देर मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो दोनों हाथों से ऐसे मिक्स कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ ताकि इसमें घी अच्छे से मिलजुल जाए तो यहाँ पर दो कप मैदा के लिए फ्रेंड्स मैंने यूज़ किया है चार से पाँच टेबल घी अब ये मोइन बराबर है कि नहीं कैसे पता चले इसके लिए आप आटे को अपने मुट्ठी में इस तरह से लीजिए और थोड़ा सा ऐसे दबा लीजिए अगर उसका शेप या फिर लड्डू फॉर्म हो रहा है ये देखिए इस तरह से मतलब वो एक जगह रुक रहा है इसका मतलब हमारा घी बराबर है देखा आपने इस तरह से तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे ध्यान रखिए यहाँ पर हमें रोटी के लिए एकदम सॉफ्ट आटा नहीं लगाना है वैसा आटा हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए इसका आटा जो है ना वो हल्का सा कड़क होना चाहिए तो ही हमारे समोसे एकदम खस्ता बनेंगे और उनमें बाहर से बबल्स नहीं आएंगे तो हमें जो आटा है ना थोड़ा सा कड़क चाहिए अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आटा एक तरफ इकट्ठा हो गया अच्छे से गूँथ लिया है ये आपको प्रेस करके दिखाती हूँ इस तरह से हमें आटा चाहिए थोड़ा सा कड़क अब इसमें थोड़ा सा तेल लगा के इसको फिर से चिकना कर लेंगे और इसे फिर से मसल लेंगे एक दो मिनट के लिए और अब इसे हल्के गीले कपड़े से या फिर किसी प्लेट से ढक इसे साइड में रख देंगे करीबन बीस से तीस मिनट के लिए ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए तो तब तक हम बाकी की तैयारी भी कर लेते हैं नेक्स्ट मसाला बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है एक टेबलस्पून तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसे मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें मैं डालूंगी एक चौथाई चम्मच हींग एक चम्मच ज़ीरा एक चम्मच धनिया के बीज जिसे मैंने ऐसे थोड़ा सा क्रश कर लिया है चकले बेलन से आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ सौंफ और इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर भून लेंगे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से फिर हम इसमें डालेंगे एक टेबलस्पून अदरक जिसे ना मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस मतलब ऐसे छोटे पीसेस में काटा है आप चाहें तो उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है समोसे में और फिर डालेंगे दो हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एक मुट्ठी या फिर करीबन आधा कप हरा मटर तो आज मैं यहाँ पर फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो वो भी आप बॉयल करके यूज़ कर सकते हैं इसे भी भूनेंगे मसालों के साथ बस एक से दो मिनट के लिए जैसे कि मटर अच्छे से भून जाए मसालों के साथ अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि अब इसमें हम डालने वाले हैं सारे सूखे मसाले वरना आपके मसाले ना जल जाएंगे फिर हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच में डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच आमचूर पाउडर आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसके बदले फिर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच गर्म मसाला एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे और भूनेंगे थोड़ी देर के लिए और अब मैं इस मसालों के ऊपर लो फ्लेम पर ही हल्का सा पानी स्प्रिंकल करूंगी। ऐसा करने से क्या होगा ना सारे मसाले अच्छे से मिलजुल जाएंगे और थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा उसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करने से ये देख रहे हैं आप मसाले कितने अच्छे से उबल रहे हैं तेल और पानी के साथ तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी चार से पाँच बॉईल किए हुए आलू जिसे मैंने ऐसे थोड़े टुकड़ों में काटा है और आलू के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पीला रंग नहीं पसंद है इसका तो बिल्कुल हल्की सी मैं हल्दी डाल रही हूँ इसमें और साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा और नमक क्योंकि अभी मैंने इसमें आलू भी ऐड किए अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे आलू अच्छे से कोट हो जाए इस मसालों के साथ और चाहें तो आप चम्मच से थोड़ा सा इसको ऐसा मैश भी कर सकते हैं मतलब थोड़े थोड़े टुकड़े रहने दीजिए आलू के और थोड़ा सा मैश कर लीजिए नॉर्मली जैसे आपको पता है समोसे में आलू का मसाला होता है तो ये देखिए मसाला अच्छे से भून गया है अच्छे से कोट भी हो गया सारे मसालों के साथ बहुत अच्छा कलर आ गया है इस समय हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे 
और फ्रेंड्स अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़े से काजू के पीसेस या फिर किशमिश के पीसेस भी डाल सकते हैं इसको थोड़ा सा और रिच फ्लेवर देने के लिए अगर आप स्पेशली कोई गेस्ट के लिए या फिर कोई पार्टी के लिए बना रहे हैं तो तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए तो ये देखिए एकदम बढ़िया चटपटा समोसे का फिलिंग या फिर स्टफिंग तैयार हो गया और ये ना बहुत ज़्यादा गीला नहीं है इसे मैंने अच्छे से भून लिया थोड़ा सा सूखा ही है तो हमें फिलिंग इस तरह से चाहिए थोड़ी सी ड्राई फिलिंग होनी चाहिए बहुत ज़्यादा गीली फिलिंग हमें नहीं चाहिए वरना समोसे गीले हो जाएंगे इसे हम साइड में रख देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे स्टफिंग करने से पहले तो चलिए आटा चेक कर लेते हैं ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया है तो फिर इसे फिर से थोड़ी देर गूथ लेंगे थोड़ा सा ताकि चिकना हो जाए और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे मीडियम साइज लोयो में इस तरह से ये देखा आपने मैंने कितना पोषण लिया है फिर एक पोषण लेंगे अपने हाथों में और बाकी को हम क्या करेंगे ना फिर से हल्के गीले कपड़े से ढक के रख देंगे वरना क्या होगा ना वो सूख जाएगा आटा अब इस लोई को अपने हाथों से गोल करेंगे और फिर मैं इसको हल्का सा फ्लैट कर लूँगी और फिर चकले में या फिर प्लेटफॉर्म में बिल्कुल हल्का सा तेल लगा लेंगे यहाँ पे हमें सूखा आटा नहीं यूज़ करना है थोड़ा सा तेल लगा लीजिए बिल्कुल हल्का सा और फिर इस लोई को बेलना हम स्टार्ट करेंगे तो इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है थोड़ा मोटा ही रखना है और एक दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि मैं इसे कैसे शेप दे रही हूँ मतलब आप देखेंगे कि मैं इसे कैसे बेल रही हूँ इसको ना मैं थोड़ा सा ओवल यानी कि थोड़े से लंबाई में बेल रही हूँ हमें इसकी गोल रोटी नहीं चाहिए तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ओवल शेप का रोटी मैंने बना लिया है हमें इसे ऐसे ही बेलना है तो ये एकदम ओवल शेप का शीट तैयार हो गया मैं आपको इसकी थिकनेस भी दिखाती हूँ ये देखिए बीच से ये थोड़ा सा थिक है ये एकदम पतला नहीं है रोटी जैसा और बहुत मोटा भी नहीं है पराठे जैसा अब मैं क्या करूँगी इसको बीच से ऐसे कट कर दूँगी इसकी दो शीट बनाने के लिए यानी कि एक लोई में से एक शीट में से हम बनाएंगे दो समोसे तो ये दो शीट्स तैयार हो गई ये देखा आपने ये आधा वाला शीट इसे हम एक समोसा तैयार कर लेंगे और आपको चाहिए तो आप सारी लोइयाँ बेल कर ऐसे ओवल शेप में फिर उसको बीच से काट के सारी शीट्स रेडी रख सकते हैं स्टफिंग के लिए उससे क्या होता है ना आपका प्रोसेस एकदम ईजी और क्लीन हो जाएगा मतलब आपको बार बार रोटियाँ बेलना और कट करना नहीं पड़ेगा आप एक साथ ही सारे शीट्स बना लीजिए स्टफिंग के लिए अब इसको बांधेंगे कैसे तो ये एक शीट मैंने अपने हाथों में ली इसके इस वाले हिस्से में मतलब ऊपर वाले हिस्से में पानी लगा लेंगे थोड़ा सा ऐसे उंगलियों से बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगाना है और अब क्या करेंगे इसके इस तरफ वाले हिस्से को अंदर की तरफ लेंगे और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कर देंगे बिल्कुल थोड़ा सा ही ओवरलैप करना है मतलब इसके जस्ट ऊपर मैंने लगा लिया दे देखिए इस तरह से और फिर इसको ऐसे प्रेस करते जाएँगे ऊपर से नीचे तक ताकि वो अच्छे से चिपक जाए और जो ये ऊपर का कोना है ना इसे भी थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि वो बढ़िया तरीके से चिपक जाए इसे अच्छे से चिपकाना है फ्रेंड्स वरना क्या होगा ना तेल में ये खुल सकता है और आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी तो आपने देखा ये बीच की लाइन और ये कोना अच्छे से चिपक गया है और अब मैं क्या करूँगी अपने हाथों में इसको लूँगी और इसको इस तरह से खोल देंगे मतलब कौन जैसा तैयार हो जाएगा और फिर अब इसके इस स्पेस में हम मसाला भरना स्टार्ट करेंगे तो इसमें मसाला भर लीजिए अच्छे से एकदम अच्छे से भरिएगा जैसे कि खाने में मज़ा आए समोसे वैसे बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करना है वरना ना मसाला बाहर आने लगेगा तो बेसिकली मैंने इसे बस यहाँ तक के भर लिया है इसे थोड़ा सा दबा दीजिए अपने हाथों से ताकि मसाला अंदर स्टफ हो जाए और अब इन चारों साइड्स में फिर से जो बाहर की शीट्स आपको दिख रही है ना चारों तरफ बिल्कुल हल्का सा पानी लगा लेंगे और अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ इसके इस वाले हिस्से में जो बड़ा वाला साइड है ना उसमें ऐसे फोल्ड करके एक छोटी सी प्लेट बना देंगे ये देखा आपने बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी प्लेट बना दी यानी कि एक फ़ोल्ड बना लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ और अब इस फोल्ड को थोड़ा दबाते हुए इस तरफ वाले हिस्से में मतलब इसका जो सेंटर है ना ऊपर वाला वहाँ पर जाके चिपका देंगे और फिर जो बाकी का जो हिस्सा खुला हुआ है ना राइट हैंड साइड में समोसे का उसे भी दबाते जाएंगे और चिपका लेंगे और इसी तरह से इस तरफ वाला हिस्सा भी थोड़ा से दबाते हुए चिपका लेंगे ये देखा आपने एकदम सारी तरफ से चिपक गया है फिर अपने हाथों में लीजिए चाहिए तो आप अपने हाथों से भी थोड़ा सा शेप दे सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार ताकि इसका एक परफेक्ट समोसा तैयार हो जाए तो ये एक समोसा तैयार हो गया है मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ ये इसके साइड्स अच्छे से चिपक गए हैं पीछे से प्लीट है और ये बीच में सेंटर में ये लाइन आपको दिख रही है तो इस तरह से बाकी के समोसे तैयार कर लेंगे मैं आपको एक और समोसा बना के दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैंने शीट लिया ऊपर के हिस्से में पानी लगाया इसको ऐसे ओवरलैप किया एक दूसरे के ऊपर उसको अच्छे से चिपका लिया इसके कोने भी चिपका लीजिए फिर अपने हाथों में इस तरह से कोन बनाइए इसको
और बाकी का पोशन भी सील कर लेंगे तो ये देखिए मेरे सारे समोसे रेडी हो गए हैं तो ये मेरा पूरा बैच रेडी हो गया मतलब दो कप समोसे में इसे मैंने बनाए हैं ये आठ इतने बड़े साइज़ के समोसे आप चाहें तो थोड़े छोटे समोसे भी बना सकते हैं तो आपके करीबन 10 या 11 बन जाएंगे तो ये सारे समोसे रेडी हैं तो फ्रेंड्स एक और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप अगर आपको अपने समोसे एकदम ही करारा और खस्ता बनाना है तो इसे हम सेट होने रखेंगे फ्रिज में चाहें तो आप फ्रिज में रख सकते हैं दस पंद्रह मिनट के लिए या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए करीबन पच्चीस से तीस मिनट के लिए जी हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है इससे क्या होगा ना समोसा एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा यानी कि ये जो जॉइंट्स हैं ना इसके जहाँ पे हमने पानी लगाकर इसको जोड़ा था वो पूरी तरीके से सूख जाएगा वरना अगर आप समोसा ऐसे जॉइन करके मतलब समोसा बना के तुरंत तलेंगे ना तो वो तेल में फटने लगेगा क्योंकि जो जॉइंट्स हैं ना वो अभी तक ये गीले हैं तो इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे सेट होने के लिए नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रखा है गर्म करने के लिए तो सबसे पहले इसे मीडियम फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख लेंगे जैसे ही तेल गरम हो जाएगा गैस का फ्लेम एकदम ही लो कर देंगे बस एकदम हल्का गरम होना चाहिए आप अपने हाथों से ऐसे अंदाज़ा ले सकते हैं और अब एक एक करके इसमें सारे समोसे डाल देंगे तो आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से जितने समोसे फिट आते हैं उतने डाल दीजिए और तेल आपका इतना होना चाहिए कि आपके समोसे ना सारे अच्छे से डूब जाएँ तो ये देखिए मैंने पहला बैच डाल दिया है तो मैंने बनाए थे टोटल आठ समोसे तो मैंने पहले बैच में चार समोसे डाले हैं तो आप देखेंगे कि समोसे इस वक्त नीचे ही हैं और इसमें धीरे धीरे साइड से बबल्स निकल रहे हैं और करीबन दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं इसका मतलब तेल परफेक्ट गरम है वरना अगर आप गरम तेल में समोसे डाल देंगे ना तो समोसे के ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे और ये जो समोसे हैं ना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो इसलिए फ्लेम को एकदम कंसिस्टेंट लो पर ही रखना है बहुत ज़्यादा हाई या मीडियम में भी नहीं रखना है इस वक्त तो ये देखिए दो से तीन मिनट के बाद समोसे हल्के हल्के ऊपर आ रहे हैं मतलब कि इन्होंने अपना शेप फॉर्म कर लिया है मतलब शेप एकदम अच्छे से होल्ड हो गया है अब जो समोसे टूटने के चांसेस है ना वो बहुत कम हैं तो इस वक्त आप इसमें थोड़ा सा चम्मच या फिर कर्ची डालकर ऐसे थोड़ा सा चला सकते हैं ताकि चारों तरफ से बराबर फ्राई हो जाए और इसमें अच्छा सा इवन कलर आ जाए तो करीबन पाँच से छः मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा कलर आ रहा है ये देखिए ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो रहा है इसका कलर थोड़ा सा वही बदलने लगा है पर इसको हमें और भी गोल्डन ब्राउन और क्रंची बनाना है तो इसे बीच बीच में स्टर करते हुए आप इसको थोड़ी देर और फ्राई कीजिए नॉर्मली एक बैच को फ्राई करने में करीबन आठ से नौ मिनट लग जाते हैं बहुत ज़्यादा भी कर्ची बीच बीच में नहीं चलाना है बस एक से दो बार आप बीच में इसे स्टर कर सकते हैं तो करीबन नौ मिनट हो गए हैं आप देख सकते हैं कि समोसे काफ़ी इवन ब्राउन कलर के हो गए मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ ये कलर एकदम इवनली आ चुका है सारे समोसे में बस ये ऑलमोस्ट पक गए आपको चाहिए तो इसको एक और मिनट पका के थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं अगर आपको वैसा कलर चाहिए तो पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कलर परफेक्ट है तो बस इस समय काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है ये देखिए चारों तरफ से एकदम इवन गोल्डन ब्राउन और एकदम खस्ता भी दिख रहे हैं तो मैं इसको ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी इसको निकाल देंगे और इसी तरह से बाकी का बैच भी फ्राई कर लेंगे तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है लो फ्लेम पर इसे भी फ्राई करेंगे और इसे निकाल देंगे तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरा पूरा बैच तैयार हो गया है तो इन समोसों के साथ मैंने थोड़े से हरी मिर्ची भी फ्राई कर दिए क्योंकि बहुत मज़े की लगती है हरी मिर्ची गर्मा गर्म समोसों के साथ और ये समोसे ना एकदम बराबर इवेंट कलर के आए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स बिल्कुल भी नहीं है एकदम प्लेन कवरिंग है और बहुत ही खस्ता दिख रहे हैं मेरे ना छः समोसे परफेक्ट निकले जो मैं आपको दिखा रही हूँ और मेरे दो समोसे ना वो तेल में जाके थोड़े से खुल गए ये देखिए मैं आपको एक समोसा दिखाती हूँ जो मेरा ख़राब हो गया इसका जो स्लेट है ना बीच का वो थोड़ा सा गीला रह गया था आई थिंक तो खुल गया तो ऐसा समोसा मेरा खुल गया तो मैंने इसको बीच से ही निकाल दिया इसलिए आप उसको ध्यान से सील कीजिएगा और उसको रेस्ट करने रखिएगा फ्रिज में बस ये खस्ता सा समोसा तैयार है मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ ये देखिए आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितने करारे समोसे बने हैं अब मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये बिल्कुल खस्ता है एकदम फट से खस्ता से टूट रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही बने हैं बाहर से जैसे कि हलवाई के यहाँ मिलते हैं तो इसे आप गर्मा गर्म इन्जॉय कर सकते हैं हरी चटनी या फिर मीठी चटनी के साथ तो मैं इसे डिप करूँगी इस हरी चटनी के साथ और इसे इन्जॉय करूँगी गर्मा गर्म बहुत ही मस्त समोसे बने हैं फ्रेंड्स इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप खुश हो जाएंगे तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई अगर हाँ तो मेरी कोशिश को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक है हैप्पी कुकिंग